John, u bent uh, directeur van Transfero. Ja. En een mooie uh, keuze gemaakt eigenlijk. Nou, we staan hier vlakbij de kantine. Uh, je moet bedenken dat het hier eigenlijk alleen maar gras was. Dus als je hier de kantine uitliep, uh, dan uh, kwam je alleen op een grasveld terecht met een beetje hoop of mos, et cetera. En wat we hebben geprobeerd is een, uh, een soort beleving te creëren dat als je vanuit de kantine naar buiten toe gaat, dat je ook echt in het erkenen Dus de gedachte was om vooral mensen naar buiten te trekken. En uh, niet binnen te gaan, maar dan ook nog uh, weer die te zijn. En dus je, je grasveld om te turnen naar wat je uh, nu ziet. Nou, het is gewoon een paradijs. En met die string. Slingerpaardjes, dan creëer je uh, zeg maar bij elke slinger weer een verrassing wat je dan weer tegenkomt. En het is nu nog een, allemaal in een aanlegfase, zeg maar. Het ziet er mooi uit, maar het kan nog veel mooier worden als de beste struiken die er staan hun uh, beste geven. Als de, de, de fruitbomen die hier zijn staan hun fruit kunnen geven. Dus kunnen mensen hier ook echt tijdens hun pauze kunnen ze echt oogsten. Het idee is dat het eigenlijk net zo aangenaam hier moet zijn als thuis. Dat is uh, en liefst nog aangenaam. Zodat het thuis ook nog weer. Um, ja, motiveert om daar ook weer wat op te pakken. Super. En zijn de werknemers er blij mee? Wordt er enthousiast gereageerd? Ik zie veel meer mensen buiten. Okay. En, en uh, helpt het weer wel mee natuurlijk nu. Uh, maar er wordt ook enthousiast gereageerd. Dat het zo mooi is als ze hier op het terrein komen en dat ze dan echt een, ja, dat een, een fijn gevoel oproept. En dat moet het niet. Want uh, het moet niet zo zijn dat je naar je werk toe gaat met lood in de schoenen en denkt, ach gast, dat hebben we net weer. Maar het is juist van, hey, het is heel prettig werk hier. En dat is een soort secundaire arbeidsvoorwaarde. Die aan het creëren. Mooi, hartstikke goed en gefeliciteerd hebben we het aanleveren. Ja, dankjewel. Ja. Mark Wit van de Ginkelgroep, mede verantwoordelijk voor de aanleg van deze prachtige buitenruimte. En je bent NL Trein Label Expert en je hebt eigenlijk ook nog meegedacht aan de totstandkoming van dat certificaat. En we hebben vandaag het A-label mogen overhandigen. Dat is toch wel een bijzonder moment dan? Ja, super bijzonder. Super bijzonder om aan de wieg te hebben gestaan mede van het treinlabel. En daarmee te zorgen dat dit soort terreinen die doorgaans bestaan uit verharding, gazon en daar houdt het een beetje bij op. Dat je die ook op een duurzame manier en integraal en samenhangen kan verduurzamen. En voor mij is dat wel gelukt. Dat is hier super gelukt. Een opdrachtgever die uh, heel veel ambitie heeft op verduurzame gebied. Hij was wel heel ver met energie. Maar die samenhang en dat groen en biodiversiteit en die buitenruimte, dat miste nog. En dat hebben we hier kunnen brengen. 